सत्य तोरा सुन घर लक्ष्मी मायर मुख पे जा जन्म हमारे की सब कथा शुने चिंता करो ना भगवान निश्चय आघटन घटे ना मन हम तुम्हार जीवन खुशी भरिए दे सुख समृद्धि जश धन सम्पत्ति सब आपनारे शिशुकन्ार आगमने अपनारतिपत्ति अनेक अनेक बेड़े जाए शुद्ध यहीटुक नये कन्ार कष्ट विचार खुले जा देखिए अपनी दीर्घायु हबें शुदूजे आयु बाढ़ नये को रोग व्याधि आपके छूते पृथ्वी सर्वसुख कन्ार कल्याण आपनर का सुचित्रा सकले ही पंडित 
পন্ডিতদের মতে আমার মেয়ের ভাগ্য খুবই ভালো খুব ভালো মানে খুবই ভালো এ জন্মেছে বলে আমার সুখ সমৃদ্ধি বেড়েই যাবে আরো বেড়ে যাবে কিন্তু কিন্তু আবার কিসে পন্ডিত আগে চন্দ্রতে দোষ থাকার জন্য কন্যার জীবনে একটা বড় ফাঁড়া আছে সেটা হলো জল জনিত আপনাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে না হলে কবে কখন কিভাবে কোথা থেকে বিপদ উপস্থিত হবে তা কিন্তু বলা যাবে না বলে আমার জীবন বাঁচাবার জন্য যে এসেছে তার জীবনের উপরে যদি বিপদ আসে প্রতিকারের উপায় বলে দাও পণ্ডিত মন্দির গড়ে দেব না দান করব কি করব পণ্ডিত বলো না বলুন আপনারা কিভাবে এর প্রতিকার করব কোন দেবদেবীকে পুজো দিলে মেয়ের আয়ু বাড়বে আরো বেঁচে থাকবে বলুন না পণ্ডিত মশাই উপায় আছে মা বলাগড়ের হরিশঙ্করের মন্দির সেখানে হরিয়া শঙ্কর একসাথে পূজিত হন ওখানকার প্রাকৃতিক ঝর্ণায় মেয়েকে ষোলো বছর পর্যন্ত প্রত্যেক জন্মদিনে ওকে দুধ আর হলুদ মাখিয়ে দিয়ে নারকলের জল দিয়ে ষোলো বছর পুজো দিলে মেয়ের জীবন সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত হয়ে যাবে কোনো অনিষ্টই হবে না নিশ্চয়ই করব নিশ্চয়ই করব আমি সব করব মেয়ের জীবনের জন্য সব করব যা বলবে সব পণ্ডিত এ কথাটা বলে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে আমার মেয়ের জীবন বাঁচিয়ে দিলে এবার তোমাদের পবিত্র মুখ থেকে আমার মেয়ের শুভ নামকরণটা করে দাও পণ্ডিত হ্যাঁ শিবের পত্নী পার্বতীর অন্য নাম অনুসারে নামকরণ করা উচিত তুমি বলে দাও পণ্ডিত শিবানী নামটাই ঠিক হবে হ্যাঁ মোচন হারো ত্রিশুলধারী হারো তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি হরি শঙ্কর তুমি আর্য তুমি সূর্য অবিনাশী অবি চল তুমি স্রষ্টা তুমি সৃষ্টি মহাদেব শঙ্কর তুমি আর্য তুমি সূর্য শঙ্কর অবিনাশী অবি চল তোমরা এখন একটু বসো আমি আসছি আমি ভেবেছিলাম সন্ধেবেলা একটু মন্দিরে যাব কখন ফিরবে তুমি তো জানো দাদাই আমার শেষ কথা ওনার বাড়ি আমার কাছে মন্দির আর তার কথা আমার কাছে আদেশ এখন বাকি থাকলো ফেরার কথা তুমি তো ভালো করেই জানো আমি বাইরে গেলে বেঁচে ফিরবো কিনা ঠিক নেই ফেরার কথা কি করে বলবো হুম আমি আসছি আমাকে দাও 
ও ও কান্দে না কান্দে না এই তো মা এই তো মা কান্দে না কান্দে না দাও 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 আমাকে দাও আস্তে ও দে আমার মেয়ে আমার কাছে দে ওহো মেটা কাঁচা তোরা তখন থেকে না 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 লে 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 কোন্না জীবনে একটা বড় ফাঁড়া আছে আপনাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে না হলে কবে কখন কিভাবে কোথা থেকে বিপদ উপস্থিত হবে তা কিন্তু বলা যাবে না নারায়ণ ডাক্তারবাবুকে খবর দে না 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 চুপ হয়ে গেল দেখেছ আরে বা তুই তো বাবা জাদু জানিস দেখছি বাঁশি শুনেই আমার মেয়ে চুপ করে গেল শোন বাবা এই আমার তো মনে হয় ধরো বুঝলি কিরণ তোকে যেমন ওপরওয়ালা আমার জন্য পাঠিয়েছেন একে বোধহয় আমার মেয়ের জন্যই পাঠিয়েছেন না 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 ওর এখানে থাকাটা দরকার শোন ওকে এখানেই থাকতে দে বুঝলি ও আমার মেয়ের সঙ্গে খেলবে সে কাঁদলে তাকে হাসাবি পড়ে গেলে তাকে দাঁড় করাবি নাকি রে বাবা তোর ছেলের সব দায়িত্ব আমার খাওয়া পড়া থাকার সব এমনকি ও বড় হলে ওর বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার দাদা ও আমাদের একমাত্র ছেলে আমি ওর মুখ না দেখে হ্যাঁ আমি বুঝি মায়া মমতা সব বুঝছি তবে আমার মেয়েটা আচ্ছা একটা কাজ করা যাক তুই রোজ সকালে যখন এখানে আসবি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসবি আর যখন কাজ ছেড়ে ফিরে যাবি তখন ছেলেকে নিয়ে চলে যাবি ব্যাস এইটাই ভালো হ্যাঁ রে বাবা আর একটু বাসি বাজা না দাদা ও গানও ভালো গায় আচ্ছা শুনতে চান আজই শুনবো আমার মেয়ের জন্মদিন ও নিশ্চয়ই গাইবে নাও বাবা কোন গানটা গাইবো আর Misty 
सब रेखे दे रेखे दे चाल बस्ता तोला देखे बुझे देखी गांधीजी ना सप्ताह एक दिन मौन थकते हाँ गांधीजी तु बस पढ़ शिवानी आदर मे शिवानी के निजे नजरे रखारे भर्ती कर पड़ा ना कर शिवानी के क्यों बेत मारते शिवानी समस्त भलो मंदे दायित्व हमारे शिवानी के स्कूले नहीं आसा स्कूल शेष हार पर ओके बाड़ी पहुंचे देवर क्ज शिवानी चोख दिए कख जल बेरोते देवना क्यों कख ओके कष्ट दीते जदि शिवानी कि भूल कर शस्ति दिन धनुकाली सभ्य साची ठीक है देखो अभी तर हाथ कत जोर आई 
बाबू जेने बाबू जानले की हतो जानी রেগে গিয়ে আমার বাবাকে গালি দিয়ে বলতো তোর ছেলেটা একটা অপদার্থ ও আমার মেয়ের একটুও যত্ন নিতে পারে না আর আমার বাবাকে কি কথা শোনালে আমার একদম ভালো লাগে না তুই তোর মা বাবাকে খুব ভালোবাসিস না এই দেখো এটা একটা কথা হলো কে তার বাবা মাকে ভালোবাসে না শুনি তুই বাসিস না হ্যাঁ তুই আর কাকে ভালোবাসিস এই নদীটাকে ভালোবাসি আর আর গান বাজনা ভালোবাসি আর আর लज्जा कर लंका Huh? <laughs> 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 
বুঝলি ভাই গতকাল কি হয়েছে জানি আমি যাচ্ছি আমার রাস্তায় সে আসছে তার তারপর আমি যাচ্ছি আমার রাস্তায় সে আসছে তার রাস্তায় তারপর কি ধাক্কা লাগলো সে তার রাস্তায় চলে গেল আমি আমার রাস্তায় চলে এলাম আপনাকে <laughs> 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 দাদা বুঝলেন দাদা শুনুন নরের মায়া নারায়ণ জানে নারীর মায়া পকোড়া এক প্লেট করে দাদা পাটা একটু সারাবেন আরে দেখ না আমাদের গ্রামে এত সুন্দর মেয়ে আছে আমি কি সুন্দর মেয়ে চাম্পু কি আছে তো কই কেউ তো কোথায় নেই আর কেউ তো নেই ও আচ্ছা আমি এত কষ্ট করে ফাইভ পার্সেন্ট সুদ লাগিয়ে পয়সা জমিয়ে রাখছি কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে গেল
কোথায় গিয়েছিলি তোর জন্য একটা বর খুঁজতে পেলি পেয়েছি মানে পুরো কথা পাকা করে এসেছি কে আমাদের গ্রামের ঢোল বাবু কে ঢোল বাবু তুই ঢোল বাবুকে চিনিস না আরে সেই ঢোল বাবু যার অনেক বয়স হয়েছে সব সময় চোখ দুটো দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে বেচারা এখনো পর্যন্ত বিয়েই হলো না দেখতে যদি একটু মোটা কিন্তু তোর সঙ্গে কিন্তু জুড়িটা দারুণ মানাবে ভালো লাগে না ঠাট্টা কেন করতে যাবো আমি তো সত্যি কথাতেই বললাম শিবানী এই শিবানী শিবানী এই শিবানী আরে আমি আরে আমি মজা করছিলাম এই শিবানী শিবানী শোন আরে শিবানী কোথায় যাচ্ছি আরে আমি তো মজা করছিলাম শিবানী জীবন তো দেখতেই পেতে না হে ভগবান হে ভগবান ভগবান আপনাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে না হলে কবে কখন কিভাবে কোথা থেকে বিপদ উপস্থিত হবে তা কিন্তু বলা যাবে না বাবুরে তুই আজ দুটো জীবনকে বাঁচালি দু দুটো জীবনকে বাঁচালি তুই হ্যাঁ আমার শিবানীর যদি খারাপ কিছু হয়ে যেত তাহলে আমি বাঁচতাম না রে আমি একেবারে মরে যেতাম বাবা সুচিত্রা এ হচ্ছে ঠিক এর বাবার মতো আপনাদের বাড়িতে আর হৃদয়ের মধ্যে যে জায়গা পেয়েছি সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় দেখি কোথায় লেগেছে একটা পাথরের উপর পড়ে গেছি ঠিক আছে চিন্তার কিছু নেই এই তো দেখ না ওষুধ এনেছি লাগালেই ভালো হয়ে যাবি দাও আমি খুলে দিচ্ছি নে বাবা চলছে কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে যে আমাদের অন্নদাতা তার জন্য জীবন দেওয়াটাও আমাদের বংশের ধর্ম বুঝলি তুই এটা করে খুব ভালো কাজ করেছিস খুব ভালো কাজ করেছিস আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও দুজনেই তো কোনো কালেই বাড়িতে থাকে না আর বাড়ি থাকলে বাবা ছেলের বক বক নাচ গানে স্কুল না থাকলে আমি তো পাগলই হয়ে যেতাম হ্যাঁ হ্যাঁ পাগল হয়ে যেত আরে তোর মায়ের তো এমনিতেই মাথা খারাপ এখানে থাকলে আরো গালাগাল খেতে হবে আমি ভেতরে যাই 
বাড়িতে সময় দাও আমার জন্য না হলে অন্তত ছেলের জন্য তুমি তো জানোই ঝড়ের রাতে ঘর ভেঙে বাবা মারা গেলেন তার সাথে সাথে মাও চলে গেলেন বাবা মা আশ্রয় সব হারি আমি অনাথ হয়ে পড়ি দাদা আমাকে বাড়িতে ডেকে আনলেন থাকার জন্য বাড়ি দিলেন খাওয়ার জন্য দানা পরার জন্য বস্ত্র সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন তোমার গান বাজনা ভালোবাসতাম বলে উনি আমাকে তোমার সাথে বিয়েটাও দিয়ে দিলেন সব স্বপ্ন আমার পূরণ করলেন আজ তুমি আছো অমর আছে সবই তো দাদার জন্য পেয়েছি এবার তুমি বলো দাদার কাজ করে কি আমি ভুল করছি আরে আরে শোনো ওহো শুনে যাও আহা রেগে গেল এরকম রাগ দেখালে কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলে দিচ্ছি যে ঘুমুরের জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে বিয়ে করেছিলে সেই ঘুঙুর আমি আজ তোমার হাতে বেঁধে দিলাম তাহলে তোমার মনে হবে আমি সব সময় তোমার পাশেই আছি সামনে জমা ভিড়টাকে তুই দেখতে পাচ্ছিস না যা সেখানে ছিঁড়ে ফেল সাপের মন্ত্র যদি জানা থাকে তবেই গর্তে হাত ঢোকা তিনটে বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে তুই আমাকে আটকানোর কেবে আরে দশ মিনিটে দশটা লাশ ফেলে দেব চিনিস তো আমাকে আরে তোর সাথে লড়ার জন্য আমার দরকার নেই আমার ভাই না ভাই না আমার রক্ষিতার ভাই সেই তোর পক্ষে যথেষ্ট যাবে পা বাড়াস না রে পা বাড়াস না পা থাকবে না শালা হাত দিয়ে চলতে হবে রে হাত দিয়ে আমি যা দাঁড়া রে হবে তোকে আমি তো বলছি তুই যা মুখটা মুছে নে হ্যাঁ আরে না মুছলে তোর এই রাঙা মুখটাকে দেখে তোর তিন রক্ষী তার তিনটে হার্ট হোলসেলে অ্যাটাক হয়ে যাবে হার্ট অ্যাটাক এই কিরণ বাক্সটাই ভরে দে টেন্ডারটা দিদি দিদি জানেন দিদি কিরণ বাবু সূর্যবাবুর জন্য শক্তি প্রসাদের সালার পা কেটে নিয়েছে সূর্যবাবুর কথায় বিপথে চলে গেছে 
मंदिर सामने बचर गुली कर सारा जीवन अविवाहित थकबो कमी गुली खेते गुली खे मर छाई तुमारी दुआरती जानी खाली हाथ मोहन मूर्ति हारो पार्वती पति हारो चटाते तुम धरे छो गंगा से सरो तुम रुद्र तुम मुख तुम भुवने सर तुम शांत तुम शांत तुम परमे सर तुम आज तुम सूर्य शंकर नाम लिखी बाबू बुजले जो टाक लागे सब दिए देव नाम गो मन रेखो सूर्य प्रताप शिवानी सरला ठीक है ठीक है बाबू हमार प्रत्येक जन्मे बन के पे चाहिए मे और बाबा खीदे पे गो चलो अरे अमर की खा बोलो मानुषा जिज्ञेस कर 
বাচ্চারা তো পারে না যাক সে কথা কি খাবেন বলুন তোমাদের সেই সিস্টেম চলছে নাকি সিস্টেম বদলেছে আগে সেই সিস্টেমই চলছে বড়ার সঙ্গে ঘুগনি ফ্রি আর সিঙ্গারার সাথে চাটনি ফ্রি তাহলে বড়া আনবে তার সঙ্গে চার প্লেট ঘুগনি দেবে আমার আর অমরের জন্য সিঙ্গারা আনবে পিসি চার প্লেট ঘুগনি খাবে বাবা এলেন না কারুর দেবার দরকার নেই আমি খুশি হয়ে খাওয়াচ্ছি তাহলে আমাকেও খুশি হয়ে দাও না এই নিয়ে রে রসগোল্লার সঙ্গে রস ফ্রি রস ফ্রি জায়গাটা সত্যি সুন্দর ঘুরতে খুব ভালো লাগে তাই না বাবু ওদিকে দেখুন পাথরের উপর নামগুলো কি সুন্দর লাগছে তাই না আচ্ছা আমি তো ওকে তিনটে নাম লিখতে বলেছিলাম ও সুচিত্রা আচ্ছা ও তোর মায়ের নামটা কি করে জানে ফেলল বাবু আপনি ব্যস্ত থাকাতে মার নাম ভুলে গেছিলেন দেখে আমি ওই ছেলেটাকে বলে দিয়ে গেছিলাম দেখো দেখি বাহ আরে স্বয়ং অগ্নিদেবকে সাক্ষী রেখে আমি যাকে বিয়ে করেছি তার নাম আমি ভুলে গেছি কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি ওর ভক্তি ওর হৃদয়ের ভালোবাসা ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে ঠিক বাহ খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো কোকা তুমি হাজারে থাকলে আমি লাখে আছি সূর্যের চমচা কিরণ সেদিন সবার সামনে আমার সালার পটা ভেঙে দিল পুলিশ ওদের কিছু বলা তো দূরের কথা আমার কমপ্লেনটা পর্যন্ত নিল না স্যার সেই দিনে তে আপনি ওকে ছেড়ে দিলেন বলে না হলে ওকে আমি এমন শিক্ষা দিতাম না ক্লাস ফাইভ অব্দি যার বিদ্যে সে নাকি ওকে শিক্ষা দেবে এক মাঘে কিন্তু শীত যায় না আচ্ছা স্যার কতগুলো মাঘে সত্যি করে শীতটা যায় ওদের কি করে চুপ করাতে হয় আমি জানি রাজু হ্যাঁ স্যার সেদিন তুই যে খবরটা দিয়েছিলি সেটা কি পাক্কা হ্যাঁ স্যার হাইকোর্টে তোর কেস চলছে সাতাশ তারিখে কেসের ডেট আছে 
আর সেই দিন সূর্য প্রতাপ বাবু কলকাতা যাচ্ছে আরে বাবু বলছিস কেন বাবু না শুধু সূর্য বলে ডাকবি সূর্য এবার শুধু অপেক্ষা দেখবি ওই সূর্য আমার পায়ের তলায় গড়াবে না থাকবে বাঁশ না বাঁচবে বাঁশি এটা কাজ কর সেদিন ওর যাবার পথে বোমা পুতে দিবি সূর্য প্রতাপের গাড়ি যখন বোমার ওপর দিয়ে যাবে বোমটা ফেটে যাবে সূর্য প্রতাপ গাড়ি শুদ্ধ গাড়িতে তো ড্রাইভার থাকবে গাড়ির সমেত সূর্য প্রতাপ উড়ে যাওয়ার পরে সূর্য প্রতাপ বুঝবে শক্তি প্রসাদ যা মুখে বলে তা করেও দেখায় মরে গেলে সে কি করে জানবে স্বর্গে কি কোনো টিভি আছে কাল সকালে আমি কলকাতা যাব কোর্টের ডেট পড়েছে আপনি একা যাবেন হ্যাঁ কেন ভয় পাচ্ছিস সূর্য প্রতাপের ছায়াটাকেও কেউ ছুঁতে সাহস করবে না আসন তুই কালি বর্ধমান যা আমার যে আমবাগানটা আছে না সেটা দেখার জন্য কিছু লোক আসবে কিনবে তুই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিস হ্যাঁ শুনেছি হ্যাঁ শোনো দাদাকে একটু খবর দিয়ে দাও রাস্তায় ওনার বিপদ হতে পারে Oh, my God. 
जीवन दिए दिल भगवान जीवन कूलबना ठीक हो जा सब छाड़बना शक्ति प्रसाद के छाड़बना तुम्हें
শিবানি বড় হয়ে গেছে আর ও ছোট নেই তুই আজ থেকে ওর ছায়া মারাবি না ওর নাম ধরে ও ডাকবি না বামন আছিস বামন থাকবি চাঁদ ধরে চেষ্টা একদম করবি না মাকে তো খেয়ে বসে আছিস তোর বাবাকে তোকে কিছু শিক্ষা দেয়নি কাল থেকে শিবানি স্কুলে যাবে না আর তোরও আসার দরকার নেই আর কোনো দিন যদি তুই এখানে আসিস তোর ঠ্যাং দুটো ভেঙে দেব চল बंधु बी छोड़ सब उलट पालट हो ग
जीवन कथा जे दिल तर रूप जान एक सोनार पुतुल तखे से माथाय तुले तर चेहरा ठीक जान एक मनोमोहिनी तर चूल जान फूल मत बन मालिनी बाबू देखे फिले तबू घुमे पड़े तु गए शीत कर कतदिन तो देखनी बोल तो सम्मान नष्ट करते चास मार 
ঠিক আছে দাদা আপনি আপনি আমাকে মারুন কিন্তু এই আমার এই মা হারা ছেলেটাকে মারবেন না দাদা আজ অব্দি এই হাত আপনাকে রক্ষা করে এসছে আর এই হাত দিয়ে ছেলেকে রক্ষা করব না ভুল হয়ে যাবে দাদা ভুল হয়ে যাবে চল কি হলো ছেড়ে দিলে গেল সব চলে গেল আমাদের মান সম্মান ইজ্জত সব মাটিতে মিশে গেল ওই ছোড়াটাই সে লুকি লুকি দেখা করবে তার উপর ওর বাপ এসে আমাদের শাসিয়ে যাবে সব জেনেও মুখ বুঝে সহ্য করব শোন সূর্য আমাদের কিছু একটা করতেই হবে রাতে বিভু এসে খবর দিল দেখো গিয়ে দাদার ওখানে কি হচ্ছে আমি তো দৌড়ে গিয়ে পৌঁছালাম আর গিয়ে দেখলাম সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে বাবা আমার আমার কোনো দোষ নেই আমি তো শিবানীকে বলেছিলাম যে যাব না ও আমাকে ফোন করে বাধ্য করল তাই আমি গেলাম নইলে আমি কখনো যেতাম না বাবা জানি আমি সব জানি সুজাতা তোকে নিজে হাতে মানুষ করেছে তুই কোনো দোষ করতে পারিস না কোনো ভুল করতে পারিস না আমার কোনো দোষ নেই বাবা বাবা তুমি ওখানে আর কখনো যাবে না তুমি ও লোকটার জন্য কি না করেছো তবু ও সব কিছু বলে গিয়ে তোমাকে অপমান করলো তোমাকে ধাক্কা মারলো উনি গুরুজন ওনাকে সব কি বলছিস ওনাকে সম্মান দিয়ে কথা বল যাই হোক তিনি আমাদের অন্নদাতা না বাবা তোমাকে যে সম্মান দিতে পারবে না আমিও তাকে সম্মান দিতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুই বেশি চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে নে চল চল ভেতরে চল গতকাল রাত্রে তুমি কিরণের উপর এত রেগে গেলে কেন তোমার এতটা রেগে যাওয়া উচিত হয়নি কিরণকে তো তুমি ছোটবেলা থেকেই জানো ওকে না ডাকলে ও এখানে আসবে না ওকে ডাকো ওর ও স্ত্রীর জীবন তোমার জন্যই গেছে এত তাড়াতাড়ি তুমি সেটা ভুলে গেলে তুমি 
ঠিকই বলেছো নারায়ণ এই নারায়ণ আগে ইয়ে হ্যাঁ কিরণকে বল আমি ডেকেছি আগে হুম এতগুলো টাকা তুই নিশ্চয়ই আগে কখনো দেখিস নি এমনকি স্বপ্নেও ভাবিস নি এখানে কেন এসছো না তুই আমার দলে আসবি আমার জন্য কাজ করবি আমি তার জন্য আসিনি ভালো তাহলে টাকা কিসের জন্য এনেছো শুনেছি সূর্য প্রতাপের সঙ্গে তোর আর ভাব নেই এই খবরটা পেয়ে খুশি হয়ে তোর কাছে উপহার নিয়ে এসেছি দাদা আমাকে আলাদা করে দিয়েছে এটা সত্যি কিন্তু দাদা ভাইয়ের সম্পর্কটা আলাদা করে দেয়নি আজও তিনি আমার কাছে দেবতা তার কোনো অনিষ্ট করা তো দূরের কথা সে কথা ভাবলেও ওপর থেকে ছ ইঞ্চি ছোট করে ইস্যুয়ারটার ঘরে আগুন লাগিয়ে দে এটা আমার স্ত্রীর সঙ্গীত মন্দির এখানে আমি কোনো রক্ত দেখতে চাই না চুপচাপ চলে যা তা না হলে চিরদিনের মতো ছেড়ে গেছে যে বাড়িকে বাবা মন্দির বলে পুজো করত যে মানুষটাকে বাবা দেবতার আসনে বসিয়েছিল সেই লোকের আসল চেহারাটা নিজের চোখে দেখে আমার নেশা চিরদিনের জন্য কেটে গেছে কাঁদবি না কাঁদবি না এখানে চলে যা আমি কাঁদছি না বরং আজ থেকে তুমি কাঁদতে শুরু করবে তোমার মেয়ের কান্না থামানোর জন্য তুমি আমাকে এনেছিলে ওকে দেখার জন্য তুমি আমাকে এনেছিলে না আর সেই কাজের প্রতিদানে 
তুমি আমাকে এই উপহার দিলে এই কি তোমার মনুষ্যত্ব ছি সূর্য প্রতাপ ছি মানুষ বলতে কি বোঝায় সেটা তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল আমার বাবা আমার মা তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে ত্যাগ কাকে বলে সূর্য প্রতাপ কি করেনি বাবা তোমার জন্য তোমার সেবা করার জন্য সে আমাদের ভুলে গিয়েছিল দিন রাত সে তোমার সেবা করত তুমি তাকে উচিত পুরস্কার দিয়েছ বাহ সূর্য প্রতাপ বাহ এই চুপ কর এই আজ আমি চুপ করতে আসেনি আজ আমি বলবো আর তুমি শুনবে তোমার জীবন বাঁচাবার জন্য আমার মা চলে গেল সেই দুঃখের আগুন আমি চুপচাপ সহ্য করেছি তুমি আমার বাবাকে অপমান করলে তার উপর হাত ওঠালে সেই আগুন আমি বুকের মধ্যে চেপেছিলাম তবু মুখ খুলিনি কিন্তু আজ তুমি আমার বাবাকে প্রাণে মেরে আমার বন্ধ মুখ খুলে দিয়েছ আর তার পরিণাম তোমাকেই ভুগতে হবে যা বাকি রইল আমার কথা তোমার এই বনই হচ্ছে এই সমস্ত কিছুর কারণ শিবানী আর আমার সম্পর্ককে ওই একমাত্র খারাপ দৃষ্টিতে দেখেছে এই এই হাত দিয়ে আমি শিবানীর কত চোখে জল মুছেছি ওর মুখে কত হাসি ফুটিয়েছি শিবানীর জন্য এসব করা কি আমার ভুল ছিল আজ পর্যন্ত আমি শিবানীকে যে চোখে দেখিনি তোমাদের জন্য আজ থেকে আমি শিবানীকে সেই চোখে দেখা আরম্ভ করলাম কি বললি তোর শিবানী 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 আই লাভ ইউ 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 শিবানী এই চুপ একদম চুপ শিবানীকে আমি চিরকালের জন্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব তখন তুমি বুঝতে পারবে স্নেহ বলতে কি বোঝায় আর মমতা বলতে কি বোঝায় আজ থেকে দিন গুনতে শুরু করো সূর্য প্রতাপ শিবানী শুধু আমারই হবে
একটা লোক পাহাড় থেকে লাভ মেরে পড়লো মরলো কি বাঁচলো জানতে পারলি না এই স্যার এই আমার ওকে দরকার না হলে ওর লাশ দরকার ঠিক আছে স্যার যদি মরে গিয়ে থাকে ভালো না হলে আমি মেরে ফেলব একেবারে মেরে ফেলব যা যা তাকে খুঁজে বের করার শোন আগে ওর নাম ঠিকানা সমেত ওর একটা ছবি খবরের কাগজে ছেপে দে সেখানে লিখে দিবি আমার ঘর থেকে দশ লক্ষ টাকা চুরি করে সে ফেরার হয়ে গেছে যে তার ঠিকানা জানাবে সে পুরস্কার পাবে আমি তোমার কাছে কখনো কিচ্ছু চাইনি প্রভু আজ একটা কথা জানতে চাইছি আমার অমন কোথায় আছে কেমন অবস্থায় আছে আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু সে যেখানেই থাক ভালো থাক বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তাকে সাহস দিও প্রভু তাকে সাহস দিও दीदी नाम लेखा ले सब मनुष्का मन पूर्ण दीदी शिवानी नाम लिखभ बुजल सत्य फले गु
खुब विपदे पड़े बोझाओ भी 
তবে তোমার কাজও করে দেব না হলে আমার খারাপ লাগবে মেসো আচ্ছা সেসব হবে খুন আরে আমিও কেমন লোক বলতো তোর সাথে কথা বলতে গিয়ে তোকে খাবার কথাই জিজ্ঞেস করিনি আয় 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 চল চল আরে শোন ওর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয় কিরে খাবি না উপোস করে কতদিন থাকবি আর কতদিন এসব চলবে তুই খাস না বলে ভালো ভালো রান্নাও হয় না আমি তো দুর্বল হয়ে গেলাম তুই খাবি নাকি মুখে গুঁজে দেব এই 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 ভূতের মতো চেয়ে আছিস কি হয়েছে এটা কি কি বলছিস তুই কথাই শুনছে না মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই তোর মুখটা একটু বন্ধ কর দেখি আমার মেয়ে নাও দে দেখি খাবার প্লেটটা দে যা এখন আমার মেয়ের কি সে অসুবিধে সেটা দেখ মারে তোর বাবা খাওয়াবে কিভাবে খাওয়াবে এমনি করে খাওয়াবে এইটা হচ্ছে বাবার ভাগ আর এইটা হচ্ছে দেখ দেখ মায়ের ভাগ হ্যাঁ আচ্ছা মায়ের ভাগ আগে খাবে না বাবার ভাগটা আগে খাবে না আমার মেয়ে বাবার ভাগটাই আগে খাবে তাই না হ্যাঁ নে 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 হাঁ করতে কি হাঁ হাঁ করে শোনা খেয়ে নে শোন আমার কথা শুনবি না নে আরে মা আমি সকাল থেকে পুরো উপোস করে আছি তুই না খেলে আমি কি করে খাই বল নে খেয়ে নে দু চার গাল খেয়ে নে ওহো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমাকে বল দেখি এখন তোর কি দরকার আমি সব এনে দেব তোকে দেখবি কোনো অসুবিধা হবে না তুই আগে খেয়ে নে তারপরে আমি তোর সব কথা শুনবো নে মা নে খেয়ে নে আমার শোনা মা বাবার কথা তুই শোন আমার শোনাটা মা মা তুই তো জানিস তো আমি রাগলে আমাকে রাগ আস না মা শোনা নে খেয়ে নে 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 মিথ্যে কথা বলার লোক পেলি না ভেবেছিস আমাকে মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবি দেখ তুমি যদি আমার সব কথা শোনো তাহলে বুঝতে পারবে মেসো আমার কথা বিশ্বাস করছো না এসো আমার সঙ্গে দেখো মেসো এটা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো প্রমাণ নেই বাবা তুই আমার ক্ষমা কর এই এই কাগজটা দেখে আমার আমার হঠাৎই মাথা গরম হয়ে গেছিল রে সেই জন্যই আমি তোকে এত মেরেছি ভগবান আমি ক্ষমা করবো না মেসো না এভাবে বলো না শিবানী পরের বার পুজো দিতে এই মন্দিরে নিশ্চয়ই আসবে সেই জন্যই আমি এখানে চলে এসেছি অমর আরে আমিও তো ভালোবেসে বিয়ে করেছি রে ভালোবাসার অর্থ আমি বুঝি তোদের দুজনকে মিলিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার হ্যাঁ রে শিবানী কেমন আছে কে জানে ও খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়নি তো তুই কোনো চিন্তা করিস না তোর মেসো যাবে হ্যাঁ মেসো তুমি একদম যাবে না ওখানে সূর্য প্রতাপ একদম ভালো লোক নয় তোমার যদি কিছু হয়ে যায় আমার কিচ্ছু হবে না তুই শুধু ওদের ঠিকানাটা বল মান নমস্কার 
আমাকে চিনতে পারলেন না না হরিশঙ্কর হোটেল আমি আপনারা যেতেন হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে আপনি এখানে অমরের বিষয়ে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি অমর কোথায় আছে কেমন আছে সে সব বলবো সব বলবো আজ থেকে তুই আর কাঁদবি না অমর আমার কাছে আছে হ্যাঁ ভগবানের ওপরে বিশ্বাস রাখ তিনি সব ঠিক করে দেবেন অমর অমর এখন কেমন আছে ও ভালো আছে তোর ফেরার রাস্তায় তাকিয়ে রয়েছে শিব পূজা দেওয়ার জন্য তুই যখন যাবি তোর সাথে ওর দেখা হবে বলে আর ও একেবারে অস্থির হয়ে রয়েছে আমার খিদে পেয়েছে আমার মায়ের খিদে পেয়েছে আমি জানি তো আমার মেয়ের খিদে পাবে নে আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি মা আমি খাইয়ে দেব হ্যাঁ খাই দিন আমার মেয়েকে খাইয়ে দিন কাগজে অমরের ফটো দেখে এই হাত দিয়ে ওকে খুব মেরেছি সেই হাত দিয়ে তোকে খাইয়ে দিলে আমার একটু শান্তি হবে মা বাবু প্রণাম তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে আরে এ তো সেই হোটেল ওয়ালা এখানে কেন এসেছ কি দরকার হ্যাঁ মানে উনি দাঁড়াও আমি কথা বলছি এই সামনেই আমার বন্ধুর বাড়ি তার জন্য হরিশঙ্করের ভোগ নিয়ে এসেছিলাম তো আপনাদের কথা মনে পড়ে গেল তাই মাকে ভোগ দেওয়ার জন্য চলেই এলাম তো বাড়ি খুঁজে পেলে কি করে এখানে আপনার নাম কে না জানে এই গোটা এলাকায় আপনাকে তো সবাই চেনে আমি আসছি তবে কেমন আছে মেসো 
শিবানী মেসব তুমি কিছু বলছো না কেন কি হয়েছে মেসো বলো না কি আর বলবো আর কি বাকি থাকলো বলার মানে এখনো বুঝতে পারলি না তুই না মেসো বলো না কি আরে ও তোকে ভীষণ ভালোবাসে मंडप नये प्रेम जिज्ञेस कर फिर जाब सर আমার প্রেম তো ঢোল হয়ে গেল তার জন্য মনে আমার কোনো দুঃখ নেই দুঃখ শুধু সেই জন্যই হচ্ছে স্যার কত বাজনা ভাড়া করে এনেছিলাম সাত হাজার তিনশো টাকা জলে গেল বেকার হয়ে গেল সব ধন হানির জন্য মন খারাপ মন খারাপটা আমি সামনে নেব ধন হানিটা আপনি সামনে দিন স্যার স্যার কমসে কম শুধু আসলটা দিয়ে দিন অন্তত बारण कर मानमस्कार 
তেল পাতাটা রেখে দাও কন্যার ষোল বছরের পূজা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে এখন সে পুরোপুরি বিপদমুক্ত চিন্তার আর কোনো কারণ নেই অন্য মানুষের জীবনের মতো আপনার কন্যার জীবনও এবার থেকে সতেজ আর সুন্দর হবে হে ভোলা শঙ্কর তোমার কৃপায় আমার মেহেটা বিপদমুক্ত হয়ে গেল পঞ্চভূত নবগ্রহ এমনকি তেত্রিশ কোটি দেবতাও ওকে আমার থেকে আলাদা করতে পারবে না যা বচ্চ ভগবান তোর সব কিছু মঙ্গল করবে যা এ কোন সাধু এনাকে তো আগে আমি এখানে দেখিনি আপনি দেখবেন কেমন করে হরিদ্বারের গুপ্ত গঙ্গার ধারে ওনার আশ্রম উনি বছরে মাত্র দুবার হরিশঙ্করে আসেন উনি একজন মহান সাধু উনি তিন দিন উপোস করে কঠোর তপস্যা করে বৃষ্টি নামিয়েছিলেন ওনার দেখা পাওয়া আর ওনার সাথে কথা বলা সে এক ভাগ্যের ব্যাপার আচ্ছা ওনার নামটা কি উনি নামে বিশ্বাস করেন না উনি বলেন যে ধর্মই ভগবান তবুও লোকে ওনাকে বাবা অমরানন্দ বলেই ডাকে অমরানন্দ আচ্ছা আমার মেয়েটাকে একটু আশীর্বাদ করবেন কি উনি হ্যাঁ চেষ্টা করছি আপনার জন্য চেষ্টা করছি বাবা ইনি হলেন সূর্য প্রতাপ বাবু প্রয়োজন নেই কিছুই বলবার দরকার নেই আমি সব দেখতে পাচ্ছি মুখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তেজ প্রতাপ সবকিছু বাবা আমার পরিবার ওখানে আছে আমার মেয়েও আছে আপনি যদি একটু আশীর্বাদ করতেন তো ওর মঙ্গল হতো করব 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 অবশ্য করব করবার জন্যই তো আমার জন্ম তোমার কন্যার মঙ্গল শুধু আমি করব কি বল আমি কি বললেন বাবা না 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 বাবা আসুন আসুন আমি সব জানি এনি তোমার স্ত্রী আর আমার আমার শাশুড়ি মাতা কি বললেন মা মা মানে সব নারী মা হরিওম হরিওম এই তো এ হচ্ছে তোমার কন্যা এই মধুর স্পর্শে আমি সব কিছু বুঝতে পেরেছি এর নাম ক খ গ ঘ উ চ সখর দিয়ে শুরু বাবা আপনি সত্যি মোহন বাবা আপনি কি আমাদের গরিবের কুটির একটু পদধুলি দেবেন অবশ্য দেব একটু কেন বারবার দেব বারবার মানে না 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 কিছু না বলুন 
আপনি হচ্ছেন কন্যার পিতা এই পবিত্র জলের সামনে সূর্য অস্ত না হওয়া পর্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিন তাড়াতাড়ি করুন শুভক্ষণ চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বাবা নিশ্চয় নিশ্চয়ই ওম সূর্য দেবতায় সোহা ওম দিয়ে সূর্য দেবতাকে অর্পণ করুন আপনি এই কাজ শেষ করুন আমি সামলাচ্ছি
सत्यी मारले तुम मे आनंदे रेखे तुम मे पड़े गठात तुम्हें मेरे फिलले जंगल 
ছেলের পশু খিদে না পেলে কারোর ক্ষতি করে না কাউকে মারে না তুমি তো পশুকে হারিয়ে দিলে হারিয়ে দিলে তুমি তোদের প্রেমী তোদের বাঁচাবে অমর চোখল তোর জন্যই তবে বেঁচে আছি মা চোখল চোখল মা অমর অমর চোখল বাবা চোখল আমি ঠাকুরের পায়ে একশো আটটা বেল পাতা দিয়ে পুজো দেব চোখল মানে তোর জন্য এসেছি পুজো দিয়েছি সবই তোর মঙ্গলের জন্য রে মা চোখল মা আমার চোখল বাবা আমার চোখল বাবা তোর অশেষ কৃপা ভগবান বাবা আমার 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 গা বাবা গা 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 তুই 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 ওকে বাঁচাতে পারবি গা বাবা গা তোর গান শুনলে ও ঠিক উঠে পড়বে গা বাবা গা ওকে ধর আমার চোখল মা কথা বল তুই আমার গান গাইছে মা চোখল মা